Verdade. Cadinho, e sobre as linhas de sangue aí, cara? É, o que, que vocês gostam? Quais são as linhas que você gosta mais de trabalhar e quais que você trabalha aqui no XB? E se tem alguma que você gosta e quem sabe aí daqui a pouco tá chegando. Cara, eu, 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 eu sou assim, eu, eu me aprofundo muito. Eu, eu gosto de estudar muito o meio bully, né? Eu gosto de correção, eu gosto de aprumos. Então, eu trabalho, a minha base aqui é arrasar, porque eu gosto muito do... É, para mim, foi o primeiro micrinho que eu vi, nem tão micrinho assim, mas um micro com bons aprumos. E aquilo me encantou bastante, o cachorro movimentando bem. E era isso que eu busco, né? Então, minha base é arrasar. E aí, a partir dela eu vou enxergando a necessidade. É o quebra-cabeça eterno. Inclusive, vocês fizeram uma arte que eu acho fantástica. Aquele... É a eterna busca, né? É, é o quebra-cabeça que sempre vai faltar uma peça. Então, de acordo com, com a necessidade, o Hazard, ele me trouxe alguns aprumos, mas faltava volume. E aí eu fui numa busca de volume. E aí eu, o sangue veneno, então, baita sangue. Eu adoro shape. Trabalhei uma base do sangue veneno. Quando a gente trouxe o spoiler. E também gostei muito, mas aí veio a era dos exóticos. A galera gostou de muito volume. Eu entendo até que talvez é por causa da precocidade dos filhotes. Quando a gente trabalha uma, sangue, uma linha de sangue mais tradicional, mais gote, mais tardio. bem tardio. Então os filhotinhos não são tão apelativos quanto os exóticos. Né? Eu acho que é por isso que tem essa crescente tanta dos exóticos. O filhotinho de exótico é lindo. Você pega o filhotinho de bulldog inglês, é um sim, cara, foi mais linda. Você gosta pega... muito desse termo, cara. A gente fala assim, uma, uma, das, uma das coisas que dentro dos nossos projetos, né, a gente fala assim, cara, é, vamos ser fábrica de oxígeno, cara. Que vídeo, cara.